I den här uppgiften så har jag från en kran droppar vatten ner i en vattenbassäng. På vattenytan bildas ringformade pulser vilkas radie växer med farten 30, meter per, 30 cm per sekund. Och avståndet mellan två stycken ringar som följer varandra successiva ringar är 12 cm. Och i fråga A då är det hur många droppar faller per sekund? Så antalet droppar per sekund. Det vill säga man är ute efter frekvensen här. Och det jag vet det är det att frekvens multiplicerat med våglängd är detsamma som utbredningshastigheten V. Och eftersom att utbredningshastigheten är 30 cm per sekund och avståndet mellan två stycken efterföljande toppar är 12 cm så kan jag räkna ut frekvensen. Och jag får att frekvens är detsamma som hastighet dividerat med våglängd. Och hastigheten var då 30 och våglängden är 12. Och 30 dividerat med 12 det är 2,5 hertz. Så det är svaret i A. Antalet droppar som faller per sekund. Det är alltså 2,5 stycken per sekund. Så sedan i B då. Där har vi att antalet droppar ändras till 1,5 droppe per sekund. Hur stort är nu avståndet mellan ringarna? Då tittar jag på utbredningshastigheten och utbredningshastigheten ändras ej. Det kommer att gå lika fort för den här vågen att förflytta sig i den riktningen och bli större och större. Så utbredningshastigheten är fortfarande en 30 cm per sekund. Frekvensen är nu detsamma som 1,5 droppar per sekund. Så frekvensen är 1,5 hertz. Och då har jag återigen att frekvens multiplicerat med våglängd är lika med hastighet. Och sen dividera med f på båda sidor så får jag att våglängden är detsamma som hastighet genom frekvens. Hastigheten är 30 och frekvensen är 1,5. 30 dividerat med 1,5 det är 20 cm. Så våglängden är 20 cm och det är detsamma som avståndet mellan två stycken sådana här ringar.